Social Podcasting, your digital friends. L'arte secondo Daphne. Un saluto a tutti gli amici di Social Podcasting, è la vostra Daphne che vi parla, per condurvi ad esplorare l'universo artistico nelle sue diverse declinazioni. Oggi vi parlerò di un fotografo che ha saputo mettere a nudo il modo in cui la nostra cultura guarda al corpo nudo. Spencer Tunic è noto infatti per i suoi scatti, che rappresentano soggetti nudi in paesaggi o contesti urbani. Il fotografo, nato il 1 gennaio 1967 a Middletown, negli Stati Uniti, inizia a fotografare nudi nel 1992. Nel 94 viene persino arrestato al Rockefeller Center, sempre a New York, poiché si trovava in compagnia di una modella svestita. In seguito passa a ritrarre grandi gruppi di persone, costruendo delle vere e proprie scenografie collettive. Realizza così smisurati shooting in diverse parti del mondo, ad esempio negli Stati Uniti realizza l'ambizioso progetto fotografico dal titolo Naked States, per poi spostarsi a Londra, Vienna, Roma, San Paolo, Buenos Aires e Milano. Nel maggio del 2007, a Città del Messico, nella piazza principale della città, ha fotografato oltre 18.000 persone, battendo il suo record personale. Tunic trova sempre modi nuovi e ricercati per realizzare le sue opere che tuttavia suscitano spesso scalpure. I corpi nudi che sapientemente colloca in grandi scenografie creano effetti cromatici e visivi singolari e spettacolari. Ne è un esempio l'opera realizzata a Roma nel 2001 a Piazza Navona e il mare di Al. Quest'opera è costituita da 3200 persone svestite e dipinte di celeste, blu e azzurro per poi farsi fotografare per l'installazione dell'artista. Quest'ultimo, così facendo, celebra il legame della città con il mare. L'evento è stato il più importante mai lanciato nel Regno Unito dall'artista newyorkese. Le foto sono state commissionate dalla Ferenc Art Gallery di Hall per celebrare la nomina della città a capitale britannica della cultura del 2017. Tunic è rimasto sorpreso dalla grande adesione al suo progetto da parte del pubblico. Dichiara infatti, non posso crederci, faceva freddo ma la gente ha voluto comunque mettersi la vernice su tutto il corpo. Un altro lavoro noto dell'artista è Dublin Installation del 2008. L'opera in questione è stata commissionata dalla Dublin Docklands Development Authority. Tunic ha fotografato ben 2500 partecipanti nudi su un molo di Dublino. Il rosio incarnato delle donne fotografate rimanda agli esili ed eleganti corpi dei fenicotteri che popolano le acque cristalline. Questo lavoro inoltre fa parte di una serie più grande che ha avuto luogo in precedenza a New York, Londra, Lione, Melbourne, Barcellona, Amsterdam e Città del Messico. Attraverso un'attenta campagna di marketing precedente, Tunic ha sfidato il pubblico mediante slogan pubblicitari che pongono come domanda «Sei abbastanza coraggioso?» e «Hai il coraggio di metterti a nudo?» I modelli delle opere di Tunic, infatti, sono tutti dei volontari. Il lavoro dell'artista ha spesso suscitato forti dibattiti e quesiti per la natura delle sue opere. Queste infatti vengono spesso definite erroneamente come una manifestazione sociale a sostegno della libertà di espressione. L'immagine che va a creare Tunic, così facendo, è al centro delle contraddizioni che di conseguenza rendono il suo lavoro sempre più potente. Tunic infatti crea delle immagini che, pur essendo dal punto di vista compositivo e meramente estetico equilibrate e bilanciate, sono in realtà inquiete. Dalle sue opere infatti scaturiscono una riflessione di pubblico e privato, individuale e collettivo. Tunic mette in evidenza il rapporto contraddittorio tipico della cultura occidentale con la nudità. Il nudo infatti viene inteso sia come perfezione 
sia come grado più basso dell'esistenza. Utilizzando come modelli delle persone normali, raffronta il nudo, considerato come forma ideale separata, cioè quello artistico, e nudità comune. Questi dunque sono due poli in una dialettica. L'uno non può esistere senza l'altro. Così facendo le sue opere si caricano di una potenza senza eguali. L'artista infatti afferma, il mio lavoro è un tentativo di sfidare le nozioni sulla nudità in uno spazio pubblico e su come il corpo è rappresentato nella nostra cultura. Lo scorso anno, in piena pandemia, Tunic ha sapientemente rimodulato il suo modo di lavorare, realizzando Stay Apart Together, il suo ultimo progetto artistico che si serve delle app di videoconferenza. Stay Apart Together mira a ripristinare un senso di unione e collettività tra le persone che sono costrette all'isolamento. Anche in questa occasione volontari completamente nudi vengono scelti per essere ritratti dal fotografo. Quest'ultimo però non utilizza la sua macchina fotografica, ma l'immortala mediante gli screenshot dal PC. Dopo che questi si sono collegati, viene chiesto loro di spogliarsi e assumere una stessa posizione indicata dall'artista. Attualmente il progetto è fruibile sul profilo Instagram di Tunic. Che siano davanti alla webcam di un PC o estesi dentro e sopra il paesaggio, le masse di corpi raggruppati di Tunic diventano astrazioni di tale forza da sfidare e riconfigurare le opinioni della cultura occidentale sulla nudità e sull'intimità, sottolineando così la bellezza dell'umanità. Il nostro tempo a disposizione è terminato, cari amici di Social Podcasting. Vi do appuntamento alla prossima settimana e non dimenticatevi che si può esistere senza arte, ma senza di essa non si può vivere. Social Podcasting Your Digital Friends